大人，谁让你进来的？出去！哎、县令大人虽说是在泡澡，但是这反应也太大了些吧？而且，怎么还闻到了花香？糟糕，他不会看见什么了吧？我的女子身份可不能暴露啊！张本官，什么事儿？大人，有人报官，彩云楼有人中毒了。彩云楼？彩云楼是什么地方？据说，是青楼。青楼？走，我们这就去看看。来呀！你这才几天没来呀、啊？来呀！<笑>这位是新来的县令吧？你们这儿都有什么特色？我们这呀，都是特色。<笑>姑娘们，接客了！来了，来了！哎，你好，你好，你好！哇，这个漂亮，这个漂亮，这个不错。哎，你好，你好，你好，你好！我们来这儿不是查案的吗？是不是该收敛一些？<咳>是。来查案的，是该收敛些。本官要查案，你们谁带我去看看呀？哎，去去去，起个，哎，哎呀，小哥你好厉害呀！小哥长得真清秀。我呀，我就喜欢这样清秀的。走，大人，咱里边请。哎呀，我就看看。大人，我叫红桃，大人叫我小红就可以。啊啊，好，小红，小红好。嗯，哎，哎，嗯，啊，甜甜，好好吃。我都表现出这般对女子的喜爱了，她应该不会再怀疑我的身份了吧？嗯，真好吃。县令大人还有这等爱好，那之前……呃，哦，这未免也太过热情了吧！大人，什么案子？我来晚了。是说你们彩云楼有人中毒了，人呢？啊，谢谢县令大人的关心。不过这件事儿我们已经私了了。哎，胡闹！是是人命关天，你你们就私了了啊？就是，人在哪里？人倒是还在，不过没什么事儿，没什么大事儿。哎呀，哎呀，疼！哎呀，嗯，嗯，疼，嗯。在大厅吃的好好的，突然怎么就晕倒了？还没请大夫吗？请了，请了，在路上呢。总裁，扶他起来，我来看看。来。四肢乏力，身体盗汗，张嘴。舌苔发青，这是中毒的迹象。哟，大人。您可别乱说啊！我们这看门做生意的，怎么会有人给他下毒呢？救人要紧。他今天吃的什么呀？快给大人呈上来。红桃，过来，借你发簪一用。就怪了。哎呀，我就说嘛，我们的饭菜怎么可能会有毒呢？这炒的都是什么呀
？蘑菇？这应该是食物中毒。既然是食物中毒呢，那就没有什么大碍。我这里呢，有我自己亲手调配的解毒丸，你吞下去，就会没事了。能？太好了，没想到居然是误食了毒蘑菇。咱们是太不小心了，下回我们注意。那个，这次他的医药费啊，我们来承担。那个大人，您您这是？不必，只是他的这个身体呢，还需要慢慢调养，可以去集市上抓两方补药。怎么样？现在感觉好点了吗？哎呀！啊啊！哎，真是奇怪，我对我的医术还是很有信心的。大人，让我来吧。哦，我问，你答，否则官府就不管了。你叫什么名字？小的，孟家凯。今年多大了？二十七岁。经常来？是，不不，偶尔来。最常点的姑娘是哪个？小红。喜欢穿什么颜色的衣服？黑色。平日住在什么地方？洗洗衣间。想要多少钱赔偿？十两。不不不，白两银子。哼。杀人了！杀人了！刚才问你话，你也不痛苦的叫唤。现在躲避这一刀，动作又这般迅速，不像是中了剧毒。这说明你是……说明你是在演。如果只是食物中毒，绝不至于痛苦成这般。师爷刚才已经问出了你的真实目的，你就是想讹诈一笔银子。好你个王家凯啊！每天来这里，我们都给你免费的酒水。上个月你还赊账呢。大人，他今天还想讹诈我们，你可给我们做主啊！王家凯食物中毒，彩云楼有责任，需赔付医药调理费，而王家凯欠下彩云楼的钱也要一分不少的支付。如若现在没钱，就得留下欠条或以公抵债，由彩云楼自行决定。结。<笑>果然是青天大老爷，姑娘们，大人们都按累了，咱们应该怎么做呀？来啦，大人，来嘛！你方才在外面不是很喜欢奴家吗？哎呀，红桃姑娘，大人，来吃个橘子，来嘛，来嘛，保持一定距离好吗？红桃姑娘，要不你先躺下休息一会儿，我这就去洗漱一番，马上过来。那奴家可就在这里等你了。好，好。嗯，不好了，沈大人跑了！啊，大人，大人！对呀、啊，来呀、啊，可以跑啊！吗？大人，你站那么高干嘛呀？哎、姑娘，站，回！快，快把沈大人找回来，不要怠慢了他。大人怎么跑了？我我好歹也是朝廷命官。师爷，你怎么也跑了？我，我来找大人呀。我们才又破了一个案子，怎么着也得庆祝一下吧？大人还想去趟彩云楼？呃呃，不不不，彩云楼再不去了，再不去了。那我回去做几个菜犒劳犒劳大人吧。哎，师爷，我觉得一点小小的成就还是不必劳烦您了。不用了啊。哎，师爷不用辛苦您了，真的不用了。菲尔姑娘，你不是说包扎好之后就回家吗？哦，我爹爹要是知道我受伤了，一定会骂我的。所以，我能在你家里多住几天吗？不，不。哎，最善良、最正义的徐捕快
，你不会介意的吧？嗨，你要是不嫌弃我家简陋的话，那你就住下吧。好，那我就住下了。你今天干嘛去了？我探案去了。探案？那是不是谢师爷也去了？师爷去了呀。然后我，呃，不行，我们衙门的案子不能说，可是要保密的。你真的探案去了？我真的探案去了。只是探案去了。不出所料的话，应该算是吧。那那是小姑娘她逼我的，我是被迫。狗男人，你别以为我不知道你干什么去了。今天晚上不许进屋。啊？这是我家。那又怎样？哦，他他不是脚受伤了吗？大人，这就一个菜。真的够了吗？够了，够了，够了，不劳烦你了。那你快吃吧。嗯，好。大人，这段时间我问遍了县里的各大酒楼，我厨艺这般精湛，应该在各种有名的酒楼里做过厨子，但是大人。却没有一家认识我。废话，你做菜那么难吃，怎么可能有酒楼认识你呢？呃，不要着急，慢慢找，总能想起来的啊。嗯。哎，大人怎么还不吃啊？吃吃，我还不太饿。哎，这。大人，我做的菜竟然这般难吃，你为什么不告诉我？我口味独特，正好喜欢，正好喜欢。大人不必勉强自己的。哎呀，我这不是怕你沮丧吗？而且就厨房那些东西，你怎么做也吃不成中毒的。哎。你刚刚说什么？我说，就厨房那些东西，你怎么做也吃不成中毒的。对呀、啊，那彩云楼的厨房里为什么会有中毒的毒蘑菇？我们菊井县也不产，即使也不卖啊。而且彩云楼还有很多不对劲的地方，一开始就想私了，后来又主动提出赔偿，怎么看？都想要打发我们早点离开的意思，这只能说明彩云楼还有猫腻。大人，我来望风，你来找。毒散，他们一个青楼买这么多毒蘑菇干什么？白毒散毒性大，还能调配成迷药。这彩云楼到底要干什么？大人，有人来了。再不走来不及了。可这蘑菇不收着还会被人误食。大人，他们来了，要打出去吗？啊，我我去趟厨房。你们竟然在厨房里边私会！还能这么玩？可否回避一下？我们这就出去。打扰了客官，你们慢慢来，慢慢来
，走走吧，走啊，愣着干嘛？哦哦。你这么惊讶干什么？本官，本官只是长得比较清秀。嗯，原来县令大人真的是个女子，我之前还以为……嘘，这是我们两个人之间的秘密，你不准说给任何人听，听见没有？嗯。今天的事情只是情急之下不得已做出的选择，你千万不要多想，就当什么都没有发生过。我先回房间了。明天再叫上徐有才他们一起去彩云楼看看。这是我。家呀！我跟他拼了！嗯。还是外面凉快。月亮真好看，大人。师师爷早。大人早。昨昨晚的事情。昨晚的事情我已经全忘掉了。什么？大概是我的初吻，他居然给忘了。那就好，准备查案吧。不是他说让我当做没发生过吗？怎么看起来又像是生气啊？今天我们的动作一定要迅速，把人控制起来，收集好证据。我我们就这几个人行吗？哎，完了，就算我们人少，气势也不能弱，我们一定行。嗯。有才，你虽然年轻，但也要有个节制。虽然去了彩云楼，但你这黑眼圈、这脸色，未免也太差了些。不是大人物，我那是昨天晚上着凉了。啊。嗯、哟，各位官爷，可是昨晚的进献，今天又想起我们彩云楼的姑娘了。本官今天是来查案的。昨天在你们的厨房发现了可疑物品，哟，沈大人，您可真会说笑。您看我们这小门小户的，哪有什么可疑物品啊？有才，你去看看。来人呢？带徐捕快去看看。哦，这边。昨晚看见的明明都是白毒散，还好昨日小厮发现沈子松了，我们多长了个心眼。哎，沈大人，可还有其他地方要查探的？我让姑娘们再好好陪陪几位官爷。继续查。既然本官来了菊井县。就不会允许菊井县有任何藏污纳垢的地方。可是沈大人，我们彩云楼还要看门营业呢。我们查我们的，你们营你们的，互不干涉即可。那好吧，姑娘们，动起来！师爷，我们继续查下去，你可有把握？没有。那你还让继续查？
。我相信，只要是存在过的罪恶，就一定会留下痕迹。那我们接下来该怎么做？分头行动，我四处看看，你找姑娘们聊聊天，看看有没有什么怪异之处。好，好。呃，师爷，我也跟你去四处走走吧。呃，这个跟姑娘聊天，还是交给大人吧。哎，姑娘，你叫什么名字？我啊，这这，哎，哎，这位姑娘，你怎么啊？怎么？绿萍已经已有客人了。越是不配合，就越是说明有鬼。给我也来个姑娘，我的生意你做不做？<笑>做做做，沈大人，我这就给您叫红糖，来，快陪陪沈大人。沈大人，小农家了就早说嘛。说该说的话。红糖姑娘，你真的不必这样，嫁人家小红红嘛。红糖姑娘，本官真的是来查案的。每个来这儿的男人都说自己正经、啊。你不信，我让你摸摸我的真心。沈大人真奇怪，以往来这儿的人啊，可都是反着来的。你，你是你。这是秘密，现在你相信了吧？沈大人，你也怎么会是女子？哎，此事说来话长，但现在我的身家性命都在你手上了，你能不能也对我坦诚一些？嗯，不不不不，我说的不是这个坦诚。红桃姑娘，我知道我们彩云楼都是女子。万一真出了什么事，受伤的也是我们女子，所以，我更不能坐视不管。嗯，好吧，沈大人有什么想问的？哎，大人，你这里不能去。不能？不长眼的东西！官爷要进去看看，你还拦什么啊？开门。啊，是。官爷，来里边请。咱们彩云楼啊，就没有不能去的地方。你是说，你母亲去世之后，父亲就把你卖到这儿来了？换了一头牛，这世的人不如牛。没事儿，都过去了。那你就没有想过反抗吗？反抗有用吗？如果不是逼不得已，谁又愿意做这种营生呢？在我们这里啊，每个姐妹第一次接客都会被带到一个独特的房间。我拼命的捶门，想要逃出去，可是很快身体就没了力气，然后就迷迷糊糊的就睡了过去。如果真的有迷药，可能就在那个房间里，但是我确定。自己什么东西也没吃。独特的房间。沈大人还有什么要问的吗？没有了，多谢红桃姑娘。只是还有一事相求，我不能连累你。来。哈哈哈哈。桃儿姑娘，本官下次来还来找你，多谢沈大人照顾了。嗯、师爷，大人，我有发现。发现你先说，你先说。这里有一个独特的房间，就在三楼的角落，就茶那里。那里
位官爷，我都说了，这只是一间很普通的房间，你们要看就看吧。大人，你确定那种蘑菇是用来配置迷药的？我确定，但迷药有很多种，除了混入食物之中，还有用毛巾蒙面，或者是直接用毒针扎入皮肤，还有……哎，那熏香呢？熏香也可以。你们这里的熏香是什么？嗨，那能有什么呀？这些熏香呀，都是我们自己自配的，都是姑娘用来美容养颜的。胡说，什么熏香是可以用来美容养颜的？这到底是什么？如实招来。哎呀，这，这不过是滋阴补阳的嘛。我们怎么可能会有迷药呢？你要不信，不然你点燃试试看。有才。的确是比较特殊的香味，但是，哎呀，你你们有觉得晕吗？有吗？没有吧？你看，我都说了，我们这干的是小本生意，怎么可能放迷药的哟？沈大人，您该不会是新官上任三把火，这第一把火就烧到我们彩云楼了吧？还是我们没有按照沈大人的规矩给沈大人照料好了？哎。大人，这香味确实挺特殊的，莫非是您昨晚灯光昏暗看错了？不可能，昨晚我和大人一起在，大人是不可能看错的。大人，你可否把知晓的情况跟我说说？你是说，姑娘们在挣扎一番过后就晕倒了？嗯。赵妈，你这房间怎么这么冷？哎呦，需不快，这不天热吗？我为了让客人感受到清凉，我就给放了些冰块。是现在也没客人呀？有才，你刚才说什么？我现在没客人。哼，我知道了。为什么要在这儿放冰块？为什么这里没有人有反应？官府查案，还要望各位配合。来人，将这些冰块撤下去。师爷说的就是本官说的，还请张妈妈配合。有才，来，做两组运动。啊？就你平常锻炼身体那套。我最强壮，我最棒，我最强壮，我最棒，我最强壮，我最棒，我是超级大壮汉，我是超级大壮汉，呀呀，我是超级大壮汉，我是超级大壮汉，呀呀呀呀，嚯嚯嚯，我是超级大壮汉，我是超级大壮汉，我是超级大，我是。我是赵姐。彩云楼将迷药放入熏香中，遇汗水后发挥药效，以此迷晕姑娘，逼迫他们接客。你可知罪？大人，小的知罪。可是那些姑娘本就卖入我们彩云楼，我们不打不骂，总得使些手段让他们好好工作吧。再说。这也不能全怪我们，要怪，就怪他们狠心的父母和这吃人的食堂。以后不得再使用迷药，还有善待那些姑娘。哎，小的遵命，小的遵命。退堂，大人
，大家都在庆祝破案，你怎么在这儿？可是，彩云楼还是会有，像红姐那样的姑娘，也还是会有的。大人，你已经做得很好。居然会飞！